Κόλ να φω για του Ουκρανού και σαν όπλε δυνάμει και πιο συγκεκριμένα για τι απώλειε που έχουν υποστεί από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση έω σήμερα, ήταν τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα σε μια συμπληρωματική παράγραφο που πρόσθεσε στην καθημερινή έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα και που μόνο με μία λέξη μπορεί να αποτυπωθεί σωστά. Πανολεθρία. Και αυτό γιατί τα νούμερα που έδωσε το Ρωσικό Υπουργείο είναι εξωπραγματικά, καθώς μιλάνε για ανθρώπινες απώλειες άνω των 43.000 Ουκρανών στρατιωτών στο χρονικό διάστημα που προαναφέραμε, δηλαδή Ιουνίου και Ιουλίου, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι σε αυτό το νούμερο δεν περιλαμβάνονται οι τραυματίες και οι ξένοι μισθοφόροι που μετέβησαν σε Ουκρανικά νοσοκομεία και στο εξωτερικό, όπως επίσης και όσοι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών χτυπημάτων με όπλα υψηλής ακριβίας στα μετόπιστεν. Δηλαδή, οι απώλειε είναι ακόμα μεγαλύτερες, κάτι που αν όντως αληθεύει προκαλεί τρόμο αλλά και μεγάλο σκεπτικισμό για το αν θα πρέπει η Ουκρανία να συνεχίσει να στέλνει δυνάμεις στο μέτωπο αφού τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά και οι απώλειε τεράστιες. Τώρα, όσον αφορά το στρατιωτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και εκεί τα νούμερα είναι εξωπραγματικά, αφού οι Ρώσοι λένε ότι 4.900 μονάδες διαφόρων όπλων έχουν καταστραφεί, συμπεριλαμβανομένων 26 αεροσκαφών, 9 ελικοπτέρων, 1.831 τάγκς και άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, συμπεριλαμβανομένων 25 γερμανικής κατασκευής Leopard, 7 γαλλικών τροχοφόρων αρμάτων μάχης AMX και 21 αμερικανικών Bradley. Ενώ τέλος αναφέρουν ότι έχουν καταστρέψει 747 πυροβόλα και όλμους, συμπεριλαμβανομένων 76 αμερικανικών συστημάτων πυροβολικού M777, καθώς και 84 αυτοκινούμενων συστημάτων πυροβολικού από την Πολωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Μιλάμε φυσικά, όπως προείπαμε, για Ουκρανική πανολεθρία, αν όντω τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πάντως, όλο τυχαίω, σήμερα το απόγευμα και η ρωσική υπηρεσία του BBC, του Βρετανικού BBC, ανακοίνωσε τις ρωσικές απώλειες που είπε ότι επιβεβαίωσε μετά από έρευνα λέγοντας ότι είναι 30.000 Ρώσοι στρατιώτες. Το οποίο λέει την αλήθεια φαίνεται σίγουρα στα πεδία των μαχών όπου η Ουκρανική αντεπίδεση Φέρεται να έχει κυριολεκτικά βαλτώσει και οι Ρώσοι να αναλαμβάνουν την επιθετική πρωτοβουλία σε πολλά από αυτά. Κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει και το σπάσιμο τη Ουκρανική στρατιωτική διάταξη και να αναγκάσει του Ουκρανού σε αλλαγή όλου του σχεδίου που έχουν καταστρώσει ω τώρα. Ειδικά αν υπάρξει και ένα νέο μέτωπο από το βορρά, δηλαδή από το έδαφο τη Λευκορωσίας. 